citizen na kwenye makala mwanamke bomba hii leo tunamvisha taji Grace Karanja ambaye ni mwanzilishi wa kundi linalofanya kazi ya kujitolea katika jamii huko Kajiado. Grace kupitia shirika lake la Kiwani International amekuwa mstari wa mbele kufanikisha matibabu ya bure kwa wakazi wa kaunti hiyo. Inayofuata ndio simulizi yake. Kwa majina naitwa Grace Karanja, wengi wananijua kama Grace Nishila. Mimi ni muguzi or I'll say medical practitioner. Kwa wakati mwingi niko kwenye hii kazi ya kusaidia wagonjwa ambao hawawezi kupata uwezo wa kujilipia hospitali ama kujirungulia dawa. Kitu ambacho kilinisukuma kufanya hii kazi ni kwa sababu kwa miaka mingi iliyopita tangu nikiwa uh, around 20 years Nimekuwa nikifanya kazi kwa hospitali mbalimbali mbali, kama secretary, cashier na nimekutana wagonjwa ambao wengi wao wame wameshindwa kwenda kupata matibabu kwa sababu hawana fedha, hawana means of transport, hawana mtu wa kuwasaidia. So unakutana na mgonjwa hospitalini anakuja ana, ana anaonekana anaambua anafaa kupewa matibabu haya na haya lakini hata afuatilia kwa sababu hana uwezo. So kutokana na hilo nikafikiria ni jinsi gani naweza kusaidia wagonjwa wa aina hii. Ndio maana niliweka kwenye akili yangu na nikaanza hii kazi 2020. Niliporudi shuleni nikasoma nikamaliza na sasa hivi naendelea bado mimi mwanafunzi. Nilikutana na madaktari ambao walikuwa wananishika mkono. Nikawaongelesha, nikawaambia ni kitu gani tunaweza fanya kuwasaidia wale wagonjwa wetu ambao hawawezi kupata matibabu, hawawezi kujisaidia kwa matibabu ama watoto wao na kitu kama hicho. Wakaniambia ni sawa, tuko tayari. Wewe tuambie tuanzishe wapi. So hapo ndipo nikaanzisha uh, hii group ambayo tunajiita Kiwanis ambayo inamaanisha tuna serve. So tukakuwa tunajiita servants. So we serve the needy. We serve not sio wagonjwa tu, hata wale wahitaji wa chakula, wahitaji wa aina mbali mbali. Mimi ndio nipange, ni identify mahali kama hapa. Niwanijue kuna shida gani wanahitaji nini, niwaambie madaktari kama kwa mfano hapa tulipokuja tuna wagonjwa ambao ni wagonjwa wa akili. Mimi si si daktari wa akili. Kwa hivyo ninabidi nitafute daktari ambaye anashughulikia hiyo sekta na mwambia mimi ni nani na ninafanya nini na natakaje. Hata nilipisha nikishamweleza ile passion yangu na nikipi nataka ananiambia sawa. Anaangalia diary yake na kama yuko free anakuja tuna volunteer. Tunasaidia wale wagonjwa tunawaona tunawapa consultation, tunafanya prescription, tunawapa patia dawa kama tunazo na kama hatuna tuna tunawanunulia Tuliamua tukuje hapa leo bedside home for the elderly kwa sababu leo ni siku ya wale mavu dunia nzima na tukaona ni vizuri tuisherekee pamoja na wale wale mavu ambao wako karibu na sisi wengine wao walikuwa na magonjwa tofauti madaktari wameza kuangalia pia mimi nimewaangalia tumewapa dawa na wengine pia tutarifa kwa nini ukachagua eneo hili la Masaini katika maeneo yote? Nimekaa Masaini miaka kumi sasa hivi na wamekuwa kama Masaini kumekuwa kama ndo nyumbani. Kitu cha pili wa Masai naweza sema wako disadvantaged somehow kwa, kwa mambo mbalimbali. Mbali. Women kule mashinani wanapitia hali ngumu wana fistula hata ukimwambia anakwambia yeye town hajawahi kanyaga na hawaezi hawaezi enda hospitalini anasema haezi enda kwa sababu gani anaona aibu yeah that's what i've seen from what i've been doing from my research watu wanateseka huko ndani mashinani na unamudu vipi wakati wako ikizingatiwa kwamba wewe ni mama umeajiriwa na pia unafanya kazi hii ya kujitolea kwa jamii Sijui na manager. I think ni Grace Mungu amenipatia just like my name. I think ni Grace Mungu amenipatia. I don't know how I manage it, but I find time for them. It's it's not an easy job. Inahitaji passion kwanza. Inahitaji ule msukumo wa kutoka ndani, si ile ya kufanya nionekane. So first of all you need to have your passion. Kitu cha pili unahitaji neema ya Mungu. Mimi najua kuwa najiambia ni Mungu ndiye anataka nifanye hii kazi. Maana kulingana na imani yangu najua hii ndio kazi Mungu wetu anapenda. So niende amenipa neema na akanichagua nifanye hii kazi. Wakati mgonjwa mmoja anasaidika kwa kupitia mikono yangu hata kama sitamtibu ni daktari mwingine atamtibu, najua inamfurahisha Mungu na Mungu anazidi kunipa hiyo neema ya kufanya hii kazi.
Watu ambao wanafanya kazi nao ni watu ambao wako very supportive. Na ni watu ambao wananipa motisha kwenye kazi nafanya. Mana nikipanga jambo lolote ni wapigia simu, hawa niambia apana. Wengiwa ukuambia, let me see, let me look at my diary. So, ataenda angalia labda kuta yuko committed, but kwa sabu anajua my passion, ataniambia ni sawa tutaenda. They sacrifice their time, wana sacrifice na hata hela zao. Ni watu ambao ni watu wazuri sana na nawashukuru kwa kila jambo manalo alifanya. Na unapokuta na mtu anakuambia asante ulinisaidia mtoto wangu alipona ama unakuta na yule mtu unaona anaendelea na, na maisha yake ya kawaida hiyo satisfaction that's what keeps me going kujua kwamba nimesaidia mtu ameshasaidika amepona ama ameniambia ni asante kwa yale ulifanya to me that's what makes me or rather keeps me going uh, mipango yangu ya baadaye Mungu akinijalia Nadhani kila mtu ana uwezo wa kufanya kitu. Kwa hivyo kama ninao elimu, nina uwezo wa kufungua hospitali ama a facility ambayo hata kama sio matibabu yote ndeza kuwashughulikia watu kadhaa. Watu wanajua kwamba siwezi kufa kwa nyumba kwa sababu ya ugonjwa fulani. Nina mahali naweza kimbia hata kama sina hela. Hiyo ndio ndoto yangu.